¿Qué dice mi gente? ¿Cómo están? Los saludos a su amigo, soy Camilo Ochoa, y aquí pues, trayéndoles, eh, pues, contenido, noticias, todo eso, ¿no? Antes que nada, quiero mandarles un saludazo a Tatis, que, su, que es una de las primeras seguidoras también, fiel seguidora, que es su esposo cumpleaños, creo que el domingo, felicidades, que está en la cárcel, esperemos que salga pronto, Alberto Torres 8797, a Chacho 4914, a Jesús Sánchez 02, el pirata del potrerillo del noreste, creo que quiso decir noreste, ¿eh? a Juan Romero 2805, a Luis Méndez, a José Delgado, a Juan Arturo, Juan Arturo Ruiz 5163, hasta Matamoros, Tamaulipas, un saludazo, a Plebillos del Rancho, un saludazo, Ana Berta Gallegos, 5006, saludazos, a Héctor Díaz, 3708, a Oscar Salazar, 202, a Efraín, 4209, hasta Raleigh, Norte de Carolina, a Gabriel Vázquez, 4794, y a toda mi gente que me ha seguido, que me ha comentado, que ha hecho que el canal vaya para arriba, se está despuntando muy rápido, muchísimas gracias a toda la gente, muchísimas gracias, a... creo que el objetivo lo estoy logrando, eh, lo que me propuse, eh, lo estoy logrando, y el que me extraña es el cabrón, un fan confundido este, Carlos Miranda, que me puso, no que mucha lana, y comprando a crédito, cuando yo dije eso de a crédito, es para darle opciones a la gente y todo eso, para no decir lo compré contado, pero pues ahí está, le caí en la boca, y se desapareció, verdad, eso me encanta, la gente que habla sin saber, que critica. Y te puedo asegurar que no tiene ni un pinche lamparín. O ya quisiera tener el crédito en Liverpool para, para sacar uno. Pero bueno, la pinche gente así es. Señores, hoy les traigo algo de que... Yo creo que la mujer es lo más sagrado que puede haber. Yo tengo hijas. Tengo esposa, están las madres de mis hijos, tengo una madre que amo, que adoro, y yo creo que todo el hombre nació en una mujer. Esto que está pasando en Ciudad Juárez, con, que pasó con una activista que desapareció el 16 de noviembre y la acaban de encontrar muerta en Ciudad Juárez, este, Ana Karina Domínguez Rubio, de 38 años de edad, no se me hace justo lo que está pasando. Qué cabrones, o sea. Que maten a mujeres. Que le hagan daño a mujeres. Cuando yo digo, ¿por qué? Serán cabrones que los abandonaron. Serán cabrones que no tuvieron una madre. Serán cabrones que fueron eh, maltratados. Por una madre que a lo mejor de un embarazo no deseado. Para poderle hacer daño a una mujer. Para matar. Yo no sé por qué está pasando esto. Pero pues cómo no va a estar pasando. Si cuando tuvimos al. De presidente. A Vicente Fox. Fue cuando. El crimen organizado. Dejó de existir. Para él convertirlo en delincuencia organizada. Y que esté pasando todo esto en el país. Y cómo no pues. Hablar así. De una mujer. Porque vean nada más. ¿Qué fue lo que pasó con Vicente Fox? ¿Qué te pasa, Ya. Noticia más urgente de este año. Vicente Fox lo corrieron de Twitter. <risa> lo corrieron de Twitter. A ver. Orocicón. Ya te pasa, Sister Maggot. Ya tiene rato, gente. Orinando fuera de la vacinica. O sea, la neta es que. Sí, vato, no, no, se le, se le descompuso el modem. Sí, sí, sí. Y se fuera le, de los de ese, es verdad, a mí me cae muy bien, pero de pronto ya tuiteaba así cosas de que guau, 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 guau. O sea, letras, sí. como a las dos de la mañana que uno anda medio scooby, ahí. <risa> si ves, es como ponía ahí medio sin sentidos. Y luego, le echaba unas porras a Sochi en las últimas semanas de que esto, vato. Era un no me ayudes, compadre. Ajá, era Durísimo. un no me ayudes, compadre. ¿Sabes cómo así? Este. 
Sochi, estás bien chava, pero vas a ver cómo vas a ganar. Yo sea, sí, sí, digo que sí, sí, eres sí. mujer, pero no sí, importa. Es, es, a, a pesar de ser mujer, eres muy buena candidata. ¿no? Sí, es, es como. Pero, entonces, y, iba cada vez más, este. Increchendo. Ándale, increchendo. <risa> y este, se empezó a tomar. Empezó a pelearse con, con, con gente que no debía. O sea, a comprarse peleas extrañas. Y el domingo. El domingo no me no, acuerdo. No, eh. Puso una foto, puso un tweet donde sale este, la gobernadora de Nuevo León, Marianita Rodríguez, y su, y su marido, este, Samuel, y le dice a ella, le dice, la esta dama de compañía. Y luego entonces digo, ay, San Vicente, no sé qué. El, el problema aquí fue que todo el mundo dijo, va a tener una presidencia de Marianita, o sea, si es como. Y hasta la misma Xochitl dijo. Si nos pegan a una, nos pegan a todas. Este, no puedes decir ese tipo de cosas. Que se caeta. Si atacan a una, nos atacan a todas. Dice, mi lucha es contra la violencia hacia las mujeres. Y venga de quien venga, vaya contra quien vaya. Rechazo y condeno totalmente las afirmaciones de Vicente Fox contra Mar O sea, está bien. O sea, que rechaza y, no, y no, no está bien. Y entonces ahí Fox dijo, ¡ay, güey! Y se empezó a hacer para atrás. Y luego, Marianita. Que empieza. No soy ningún no machín. No soy ningún machín y las no. pruebas me remito. La onda nada provocada con B. Por influencer pierde su objetividad. Al ofendido verdadero disculpas. Al entendido de lo que se trata, sigamos adelante. México es primero. Chente, ya, güey. O sea, mira, si alguien sabe de lo que es mezclar redes sociales con alcohol, este es un servidor. Entonces, yo te. Yo, Deja el celular, déjalo ya el rato, porque, o sea, te, te puede traer problemas. Bueno, eso lo dijo Fox, y luego Marianita le dijo, no se vale que me digan que soy también la compañía, eso es violencia, aquí está. Lo que ustedes llaman violencia, por cierto, hoy es el Día Internacional de la Violencia contra las Mujeres y las Niñas, tómenlo en cuenta. Marianita, tú también, mi alma, o sea... ¿Estás viendo que tu marido es el más... No, 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 no. Aquí no le puedes reclamar algo, Mariana, porque si alguien sabe manejar de todos estos implicados sí, cochinos, sí, sí, si sí, alguien sabe manejar, manejar y cómo sí, funciona sí, la sí, red sí, social, sí, sí. Híjole, sí, es Mariana Rodríguez. Me mataste. Y se la volteó absolutamente no, se la volteó, Fox, se la volteó, o sea, se la volteó, hizo que, Vamos, Fox quedó como un PLL haciéndose el harakiri. Sí. A fin de cuentas, bueno, tuvo que ver un poco que también Movimiento Ciudadano le metió ahí una denuncita, uh. ¿verdad? Pero... Es que eso voy, o sea, María lo que hizo es de, señor, no soy de mi compañía, que es de sí, qué? Sí, y luego, sí. y le recuerdo, aparte el, el vero día, que dice, soy este, hoy es el día internacional de la violencia contra las mujeres. Sí, pero se sospecha de que Fox fue el que borró su cuenta. No, él ya dijo, bueno, al menos. No, y entonces, ser, bueno, lo que pasó después dijo, fue no. que Movimiento Ciudadano dijo, ah, no, Fox al día siguiente, en la mañana de ayer, puso un audio, según esto de Samuel García, que le está reclamando a una exnovia y está todo ebrio y le, Ven, llega vieja. O sea, le dice cosas horribles a la morra. La net lo tenemos, pero no se puede pasar porque es un No sé, sí, sí está muy fuerte. Pues más bien lo que podemos decir es: no sabes si fue Samuel. Puedes poner un cachetito nomás así como para pa que vea la voz. Ándale, está muy grosero la voz. Me da, me da ganas de romperte la pinche madre, pendeja. Todo lo que yo te di, o sea. No, o sea, puta madre. Ya, que, o sea, ya, 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 ya,
cualquier mujer que yo veo o con la que platico piensa que ya. Ay, sus celos están acabando con algo por lo que estoy luchando, ¿verdad? pero bueno. Este, ¿qué es lo que pasa? Que yo siempre he respetado a las mujeres. Y cuando contrataba y que, que los chavalos que andaban conmigo y la madre agarraban una, si uno se iba al baño y dejaba a la vieja sola, de volaba, brincaba el otro y le pegaba una chinga y yo les decía, respétenlas. No porque siempre pago, piensen que, o sea, hay que respetar a la mujer, sea como sea. Y otra cosa. Una mujer que trabaja en eso, para mí, mis respetos. La gente dice, ay, no me voy a pegar una enfermedad. Se cuidan más. Si trabajan en eso es por una necesidad. Por sacar adelante su familia, sus hijos y todo eso. Yo respeto muchísimo eso. Quisiera hacer un podcast con una que fuera prepago, que fuera pago por evento, con alguien que, que se dedique a eso. Porque realmente lo que yo les digo es, se cuidan más. O sea, el, el trabajar en eso, sacrificarse, acostarse con un cabrón... Que no mames, o sea, de mal aspecto, sucio y todo eso está cabrón. Entonces ellas se cuidan bastante. O sea, cuídate de una vieja de lana que sea fiestera. Porque es más probable que agarres una enfermedad por ahí, ¿no? Entonces, yo respeto muchísimo a las mujeres. Porque venimos de una mujer. Entonces Vicente Fox al... Dama de compañía y la verga. No mames. O sea, hay que respetar a cualquier mujer. Yo digo que si le está afectando la fumar, o no sé qué chingado se chingará, o, o qué se meterá para que diga tantas pendejadas. Yo por eso no tengo Twitter. Y otra cosa, no tengo TikTok, señores. Para toda la gente que vea este video, no tengo TikTok. Todos los videos que están en TikTok no son míos, son cuentas falsas. Denúncialas, quiero ir a TikTok, quiero saber dónde está TikTok aquí en Ciudad de México para ir y decir, no mames, a mí me quitaste mi cuenta, cabrón, cuando con mis cuentas están chingando a gente. Entonces, esto de Vicente Fox está mal. Vean esto que pasó en, en Ciudad Juárez, o sea, está mal, está mal que esté pasando eso. Me cabrón, ocurrió por quedar sin vida luego de que desapareciera el 16 de noviembre pasado en Ciudad Juárez, Chihuahua, cuando fue a cobrar un dinero en la colonia Anapra. Desde la noche del martes se realizaron una serie de cateos en viviendas de dicha colonia como parte de las investigaciones que realizaba la Fiscalía Especializada en Delitos de la Mujer en relación a la desaparición de la mujer de 38 años, quien era activista de la asociación Renace. El cateo se realizó también en un inmueble que se utilizaba como choque, ubicado en las calles Raya y Erizo de la misma colonia donde fue localizado el cuerpo para posteriormente confirmarse que se trataba de Karina. A través de un comunicado, la organización Renace con Afirmó que a 13 días de la desaparición de la activista y consejera de la asociación Renace y Vive Mujer fue encontrada enterrada en un choque a días de que se ofreciera una recompensa de 200 mil pesos a quien aportara datos para dar con su paradero. Se dijeron hartas y exhaustas de despertar todos los días con las noticias de la muerte de una mujer o el hallazgo de restos humanos, la desaparición de niñas y jóvenes, además de que condenaron este tipo de vida y el miedo que tienen las mujeres en Ciudad Juárez. La Asociación Social exigió a las autoridades e instituciones competentes visibilizar y priorizar en la agenda pública la atención de medidas urgentes para garantizar la seguridad de las mujeres dirigidas a combatir las desapariciones y el feminicidio. Autoridades detallaron que de momento continúan realizando las investigaciones para determinar qué fue lo que ocurrió en el caso y tener mayor información sobre el hallazgo del cuerpo de Karina. Está mal eso. Está mal que esté pasando eso, cabrón, es que... ¿Por qué meterse con las mujeres? ¿Por qué? Y más en Ciudad Juárez, o sea, que, 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 que no puedan parar eso, el gobierno, que permita eso al... Porque ese activista, que le hayan hecho eso o algo, está mal, está mal. Y esa gente que hace eso, no sé si no tenga hijas, si no tuvo una madre, si no tiene hermanas... Chingada madre. O sea, esa gente es la que no debe existir. Aquí fíjense, otro tema del, del Nini. Que yo les voy a decir una cosa. Yo sigo insistiendo. Porque siguen saliendo mamá y media y la gente dice y todo eso. De que los chapitos lo traicionaron, que los chapitos lo pusieron. Yo no creo eso. Simplemente 
si está caliente Culiacán, si está eso, le dicen a él, cálmate, ponte más tranquilo, y es mejor ma manejar bajo perfil. Pero pues, ¿qué pasa eso cuando la que gente quiere vivir recio, quiere vivir rápido y todo eso? Me preguntaron hace rato, este, me hacen una pregunta y me, pre me dicen, me hacen un comentario de que, ¿usted qué cree, oiga? ¿Usted cree que los chapitos quisieran cambiar? Eh, quisieran cambiar su, su forma de vivir. Yo estoy seguro que sí. Yo estoy seguro que ellos quisieran tener a, a su padre, a su hermano, tener tranquilidad. Se los puedo asegurar. ¿Por qué? Porque son mmm, chavalos que tienen... Pues, todos, todos, o sea, hay mucha gente... De, bueno, hay cabrones en otras partes que no tienen valores, que no tienen nada, pero... Son, son personas que, 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 que tienen familia, que tienen madre, que tienen... Que claro, que quisieran cambiar eso. Entonces, piénsenlo en dos veces y todo eso. ¿Por qué? Porque... Pues, ¿a qué te va a llevar eso? A vivir poco, a vivir intranquilo, a vivir eh, una vida sin una estabilidad familiar, sin una tranquilidad. Eso detalla que luego de la detención el 22 de noviembre de Néstor Isidro Pérez, alias El Nini, los chapitos ya eligieron como su nuevo jefe de escoltas a Oscar Noé Medina González El Panu, un hombre de bajo perfil, pero cruel y despiadado, que no teme correr cualquier riesgo para proteger a sus jefes. Es un trabajo de mi compañero Oscar Palme. Ágil, corruptor, emboscador, sanguinario, cruel y despiadado. Son solo algunos de los adjetivos con los que autoridades mexicanas califican a Oscar Noé Medina González, alias El Pano el nuevo jefe de escoltas de los chapitos. De acuerdo con un informe militar al que Melenio tuvo acceso, los hijos del Chapo Guzmán eligieron poner su seguridad en manos de este personaje, luego de la detención de Néstor Isidro Pérez Salas, el Nini, ya que lo consideran una persona de su entera confianza. Nacido en 1983, el Pano goza de nexos con la vieja guardia del cártel de Sinaloa. Por ejemplo, está ligado a la familia Tapia del Triángulo Dorado, la cual ha traficado droga para el Chapo y cuidado a la espalda de Ismael El Mayo Zambada. Durante el culacanazo de 2019, estuvo dispuesto a proteger con su cuerpo a Iván Archivaldo Guzmán en caso de que el ejército buscara abatirlo. Además, había dado órdenes para asesinar a militares en caso de ser necesario para frenar su detención. Actualmente, el gobierno de Estados Unidos ofrece una recompensa de 4 millones de dólares por información que lleve a su captura, para juzgarlo por tráfico de fentanilo, posesión de armamento militar y explosivos y lavado de dinero. Otra de las cualidades que le valieron a El Pano su nuevo puesto es que sabe mantener un bajo perfil, contrario al Nini, quien según este informe llevaba meses desobediendo a sus jefes, quienes le pedían ser más prudente. Mantenía una amistad con el cantante Peso Pluma, se paseaba por la capital de Sinaloa en carros de lujo, hacía grandes fiestas al norte de Culiacán, tiraba balazos al aire y se rodeaba de mujeres que podían representar un peligro para la organización. Además, el 22 de noviembre, día en que fue detenido, habría relajado su estricto protocolo de vigilancia para festejar el lanzamiento de su propio corrido, Comandante 09, por el cual pagó al grupo Los Tucanes de Tijuana, habiendo supervisado la letra e incluso la tonada. Esa misma noche, el cantante Natanel Cano se presentó en un palenque donde acudió gran parte de la chapiza. Ahí, en lugar de encontrar un ambiente tenso por la captura del Nini, militares encubiertos escucharon la frase «Salud por el traidor», seguida de aplausos y gritos. El reporte afirma, incluso, que el pano ordenó a sus tropas que no impidieran el arresto de su antecesor. La instrucción era que se salvara solo, si es que en verdad era tan invencible como se creía. A su cena a las 10. Muchas veces, muchas veces, la gente, los contrarios y todo eso, empiezan a aventar ese tipo de chismes de que, ay, que los traicionaron, todo eso, ¿para qué? Para querer lograr una des des desestabilización entre, el, entre la organización de ellos, para que su gente 
o sea, que lograr que se estabilicen. Entonces, no crean eso, no crean eso de que ustedes creen que les convenía a los menores poner a, a Nini. Le pudieron haber dicho, tranquilízate, todo eso. Pero si así hubiera sido, pues ellos, o sea, que salieron versiones de mucha gente hablando, diciendo que cercanos a ellos, muchas veces son los contrarios para estabilizar eso y se hagan esos mitotes para que haya problemas en esa organización. Entonces, al niño le pasó eso, ¿por qué? Por llamar la atención, por haberse hecho, pues más que nada llamar la atención, hay que bajar, hay que tener un bajo perfil. Y pues ya todos los corridos eran dirigidos a él, dirigidos a él, dirigidos a él. Y pues, ¿qué hace? Prender la alerta. Lo primero que hace la DEA es escuchar los corridos. Por eso les digo que un buen amigo, el que me prestó la quinceañera, el que me prestó la vereta, cuando lo veo una vez en un Starbucks, con un sombrerito, este, tipo así como de panameño por ahí. Así como de turista, ¿no? Como si anduviera en la playa, allá en Miami, eso, cuando lo veo, ah, cabrón, y me dicen, hombre, yo ya pura cumbia y bachata, o sea, ya puro Shakira y puro Maluma, y dicen, no quiero saber nada de corridos porque está bien caliente, entonces es la mejor manera de, de poder durar, sobresalir y, y tener un bajo perfil, final de cuentas, quien se mete en eso y quiera vivir la vida recio, va a durar muy poco, entonces, no les recomiendo eso, y pues ahí está, señores, ¿Qué pasó? Desgraciadamente Ana Karina Domínguez Rubio de, de allá de Ciudad Juárez, que era activista, la encuentran muerta. Se, eh, fue, la reportan desaparecida el 16 de noviembre, la encontraron muerta el día 29. Ahorita son las 4 de la mañana. 4 de la mañana. Tengo el horario bien volteado, ya necesito, voy a empezar a tomar gotas o, o gomitas o mamá y media para poder dormir en las noches. Y poder estar en el horario y, y poder avanzar en muchas cosas, ¿no? Muchas gracias a toda la gente, ¿por qué? Porque se ha avanzado muchísimo, muchísimas gracias. El ganador del video de ayer, el ganador del video de ayer que fue... No sé si aquí aparezcan mis videos o no. Pero bueno, el ganador del video de ayer es este, mi compa Roberto, Roberto Trujillo, le vamos a prestar el día de hoy, eh, lo que donó mi compa Luis León, que fue uno de los ganadores también del otro video, falta Fernando Contreras, bueno, apenas voy a checar, miren, ya traigo el iPhone, ahorita voy a meter mi correo, pero apenas me estoy, apenas lo estoy, este, metiendo cuentas y todo eso, me falta el correo, para ver, a lo mejor ya me mandó correo y todo eso. Estoy tratando de meter el Instagram aquí. Pero me pide el pinche código del otro teléfono y valió verga. Entonces estoy tratando de dar, no me acuerdo ni las contraseñas. Pero el correo sí lo voy a meter ahorita para poder leer los correos. Y muchas gracias a toda la gente que me ha apoyado. Muchísimas gracias a toda la gente que ha estado ahí eh, presente. Y pues, ojalá... Y se acabe la delincuencia organizada y otra vez vuelva a ser crimen organizado. Porque lo que me pasó a mí también, mis hijos, este Camilito, sueña todavía con eso que nos pasó. Eh, es una experiencia más. Pero es para ver, que la gente vea que es lo que se vive en México, señores. Está cabrón. Me lo hubieran quitado a mí solo, no con mis hijos, ni con mi esposa, ni con mi hija. Eh, lo material vale verga, no me interesa. Pero tratamos de, pues, que vuelvan los códigos, que vuelva la vieja escuela, que vuelva todo eso. Eh, yo siempre lo he dicho, Sinaloa es muy diferente. Me escribe mucha gente, no mames, a mí sí me tumban carros y todo eso. Cuando yo estaba, y, y hasta lo que yo sé y está entendido y todo eso. Si hay cabrones que sí se la avientan. Cabrones míos se la aventaron y, y, y tuvieron consecuencias. ¿Por qué? Porque traen una pistola, traen la charola y se les hace fácil. ¿Por qué? Porque muchas veces el comandante no les paga. Pero yo trataba de que no pasara eso y, y porque eran órdenes desde mero arriba de los... De, tanto como el señor de... El, pues de ahí de Culiacán y, 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 y de los que están ahí. Esas eran las órdenes. 
no andar tumbando carros. Que no, que tumben, pero no como en otras partes. Y se, cuando tumban se, los, se la avientan los pistoleros. O cabrones que, que andan enviciados y todo eso, pero pues al momento que se enteran que los agarren hay consecuencias. ¿Por qué? Porque no está permitido. No como en otras partes que vas y te los tumban el, el mismo, los mismos que controlan ahí. Eso está mal. Cuiden a su pueblo, cuiden a su estado, cuiden eh, donde tienen el poder. ¿Para qué? Para que la gente los cuide, para que la gente los proteja. ¿Por qué? Porque es cuidarse el gobierno, pero pues no chingar al pueblo, ¿verdad? Porque el pueblo pues ya está cabrón. Entonces, pues es mi punto de vista. Soy un pendejo yo que a lo mejor comenta cosas que ni... Fuera de contexto, pero... Comento lo que veo, lo que no me gusta, lo que está mal. Y que ojalá cambiara todo eso. Saludazos, bendiciones a toda mi gente. Y acuérdense que, pues este video va a traer premio de mil pesos. Suerte a quien gane. Y pues voy a pensar cuál va a ser la, el comentario y la, y la pregunta que les voy a hacer en, en un video, en un Reels. Para que la contesten y se lleven mil pesos. Saludos y bendiciones.